நான் உங்கள் உமா ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்மடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ இயர் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தமாக இருபத்தேழு ரீசனிங் டாபிக் இருக்குது அதில் பத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்லேயும் மீதி இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்லேயும் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அது எல்லாமே பார்க்காதவங்க ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்காகட்டும் இல்லை மெயின்ஸ்காகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பர்மடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இருபத்தேழு டாப்பிக்கில் பதினாலாவது டாப்பிக்காக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தமாக ஆறு மாடல் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு மாடலையும் ஒரே வீடியோவில் சொன்னோம் அப்படின்னா வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு வீடியோவாக ஸ்பிளிட் என்னென்னு <laughs> மல்டிப்ளை 
எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா இதை மூணு எழுத்துக்களாக எடுக்கிறேன்னா எப்படி எழுதலாம் பாருங்க ஏபிசி ஏசிபி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்சி பிசிஏ சிஏபி சிபிஏ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மூன்று எழுத்துக்களாக எடுக்கும்போது இதில் ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ரெண்டு எழுத்துக்களாக எடுக்கும்போதும் ஆறு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுவே காம்பினேஷன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது வருது இல்லையா ஸோ ஏபிபிஏ அப்படின்னு ரெண்டு எடுக்க வேணாம் ஏதோ ஒன்று எடுத்தாலே போதும் ஏபி பிசிசிஏ அப்படிங்கிற ஏதோ ஒன்று எடுத்தால் போதும் இந்த இடத்துல ஏபிபிஏ அப்படிங்கிற வரிசை மாற்றங்கள் சேர்க்கையில் வராது சேர்க்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றே ஒன்று தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ காம்பினேஷனில் அந்த ஒன்றை மட்டும் எடுத்தால் போதும் ஓகேங்களா இதுவே மூணு எழுத்துக்களை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணு ஒரே இது மட்டும்தான் வரும் சேர்க்கையில் ஒன்று மட்டும்தான் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா வரிசை மாற்றங்கள் அதாவது பர்மிட்டேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறு வருது அதையே மாற்றி 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 வருது இல்லையா இப்போ இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா ஏபிசின்னு இதை மூணையும் ஒட்டுக்கா எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரே வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது இதை வந்து மாற்றி மாற்றி இடம் மாற்றி மாற்றி வைக்கிறதுல அது கிடையாது அது வந்து பர்மிட்டேஷனில் மட்டும்தான் வரும் இடத்த மாற்றி எழுதுறதெல்லாம் காம்பினேஷனில் வராது ஓகேங்களா ஸோ காம்பினேஷனில் இதுக்கு மூணு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ காம்பினேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்டராக அது வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஓகேங்களா அந்த ஆர்டரில் மட்டும்தான் வரும் இது வந்து அந்த ஆர்டர் கிடையாது அதை மாற்றி போட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ காம்பினேஷன் அப்படின்னா தேவையானது மட்டும்தான் ஓகேங்களா அடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா அது இப்போ பர்மிட்டேஷன் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் பாருங்க n p r n ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை n மைனஸ் r ஃபேக்டோரியல் இல்ல p அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படினா பர்மிட்டேஷன் ஓகேங்களா இது n பாத்தீங்க அப்படினா டோட்டல் அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க டோட்டல் லெட்டர்ஸோ நம்பர்ஸோ எத்தனை இருக்கோ அத மென்ஷன் பண்றது தான் n ஆர் அப்படிங்கிறது செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொஸ்டின்ல எதை பத்தி கேட்கறாங்களோ அந்த செலக்ஷன் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ என் அப்படிங்கிறது அந்த இதுல எத்தனை நம்பர் இல்லை எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற டோட்டல் வேல்யூ ஆர் அப்படிங்கிறது அதுல என்ன செலக்ஷன் நம்ம பண்ணணுமோ அந்த வேல்யூ பி அப்படிங்கிறது பர்மிட்டேஷன் ஓகேங்களா ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் ஓகேங்களா இதுவே என் பி என் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் சம் அப்படிங்கிறது சம் நடத்தும்போது எழுதலாம் <laughs> இத கீழே என்ன இருக்கு சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ எட்டு ஏழு ஆறுன்னு ஒன்று வரைக்கும் போட்டு கீழே ஆறு அஞ்சு இது வரைக்கும் போட்டு அதுக்கப்புறம் அடிச்சு போகிறதுக்கு பதிலாக இப்படி ஈஸியாக போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் சீக்கிரமாக வந்துடும் ஸ்பீடாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் பிரித்து எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை மூணு ஃபேக்டோரியல் ஸோ மூணு மூணு கேன்சல் ஆயிரும் இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் காம்பினேஷன் இப்போ தான் காம்பினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ காம்பினேஷனில் ஃபார்முலா பாருங்கள் என் சிஆர் சி அப்படிங்கிறது காம்பினேஷனை மென்ஷன் பண்ணும் அதே தான் என் அப்படிங்கிறது டோட்டல் ஆர் அப்படிங்கிறது செலக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பர்மிட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கீழே டிவைடட் பைக்கு கீழே ஒரு ஆர் ஃபேக்டோரியில் சேர்த்துனா போதும் இந்த ஃபார்முலா வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ என்சிஎன் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என் பி என் அப்படின்னா உங்களுக்கு என் ஃபேக்டோரியல்னு வரும் இந்த இடத்துல என்சிஎன் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு வரும் ஏன் இந்த இடத்துல என் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்க பாருங்க என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆறுக்கு பதிலாக என் ஸோ என் ஃபேக்டோரியல் என் ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போ ஒன்று டிவைடட் பை ஒன்று ஒன்றுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் என் சி ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த இடத்துல எந்த வேல்யூ என்னுக்கு பதிலாக வந்தாலும் 
பதில்லை பாருங்க <laughs> வேகமா <laughs> பாருங்க <laughs> <laughs> 
கீழே எத்தனை இருக்கு மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்போ மேலே பத்து ஒன்பது எட்டுன்னு எழுதுனா போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை கீழே எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கோ அதே மாதிரி மூணு எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் மூணால் அடித்தா இது மூணு ரெண்டால் அடித்தா இது நாலு அப்போ முன்னாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு சி பத்து நூற்றி இருபது அடுத்து பாருங்கள் அறுபது சி அறுபது ஸோ என் சி என் வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போ இதுக்கான வேல்யூ ஒன்று ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நூறு சி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்த இடத்துல பெரிய நம்பராக இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நூறு சி இந்த இடத்துல நூறு மைனஸ் தொண்ணூத்தெட்டு ஸோ என் சி என் மைனஸ் ஆர் என்னாகும் நூறு சி இந்த இடத்துல ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்படி அடிச்சிருச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று அப்போ மேலே ரெண்டு எழுதுனா போதும் பாருங்கள் நூறு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது இப்போ ரெண்டால் அடித்தா இது ஐம்பது அப்போ தொண்ணூத்தொம்பது இன்ட்டு ஐம்பது பாருங்கள் என்ன வரும் தொண்ணூத்தொம்பது இன்ட்டு அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தொம்பது அப்போ நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எழுபத்தஞ்சு பி டூ என்னாகும் எழுபத்தஞ்சு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எழுபத்தஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் இதுக்கான ஃபார்முலா மைனஸ் இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா அப்போ ஒன் சாரி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி நாலு மேலே ரெண்டு எழுதுனா போதும் இது என்னாகும் எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி நாலு இன்ட்டு எழுபத்தி மூணு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எழுபத்தஞ்சுலேருந்து ரெண்டு போச்சு அப்படின்னா எழுபத்தி மூணு ஃபேக்டோரியல் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டுலேயுமே எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி நாலு காமனாக இருக்கா வெளியே எடுத்துருங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல அரை இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு எழுபத்தி நாலு டிவைடட் பை இது என்னாகும் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று அப்போ அதாவது ஒன்றுலேருந்து அரை போச்சுன்னா என்ன வரும் அரை தான் இருக்கும் அப்போ இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டால் அடிங்க இது என்னாகும் ரெண்டு ஆறு ஏழு ரெண்டு பதினாலு அப்போ எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு முப்பத்தேழு தான் இதுக்கான ஆன்சர் பெருக்கலாமா பாருங்கள் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி மூணு நாற்பத்தொம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு மீதி ஒன்று இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஏழு ரெண்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு தான் இதுக்கான ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ எந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ பிசி அப்படிங்கிறது அவங்களே மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி எதுக்கான ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம மாடல் ரெண்டில் சம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபைட் என்கிற வார்த்தையின் எழுத்துகள் எத்தனை வெவ்வேறு வழிகளில் அமைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைட் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் இருக்க ஒவ்வொரு எழுத்தையும் வேற வேற மாதிரி மாற்றி எழுதணும் அப்படின்னா எத்தனை வழிகளில் எழுத முடியும்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ சிஏடி இப்படி இருக்கா ஸோ இதை எவ் எத்தனை வழிகளை நம்மளால் எழுத முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் இதை மாற்றி மாற்றி எழுதணும் பாருங்கள் சிடிஏ அதுக்கப்புறம் ஏசிடி ஏடிசி அதுக்கப்புறம் டிஏசி டிசிஏ மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு வழிகளில் எழுத முடியும் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதை ஈஸியாக எப்படி போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது சின்ன அளவு அப்படிங்கிறதால நம்மளால் ஈஸியாக எழுத முடியுது இதுவே இந்த மாதிரி ஃபைட்டு டிஸ்பிளே இந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா பெருசாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ மாற்றி மாற்றி எழுதும் போது ஏதோ ஒன்றை விட்டுருவோம் அப்படி இருக்கிறதுல ஈஸியாக எப்படி நம்ம ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ இதில் எத்தனை லெட்டர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் இருக்க அந்த வார்த்தையில் எத்தனை லெட்டர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு அவ்வளோதான் அதுக்கு ஃபேக்டோரியல் எடுத்தால் ஆன்சர் பாருங்கள் மூணு ரெண்டு ஒன்று என்ன வரும் ஆறு அப்போ ஆறு வழிகளில் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ வேறு வேறு லெட்டர் ஓகேங்களா ஸோ ரிப்பீட் ஆகாமல் அந்த வார்த்தையில் வேறு வேறு லெட்டர் இருந்தது அப்படின்னா எத்தனை லெட்டர் இருக்கோ அந்த அந்த கவுண்டிங்கை அப்படியே வந்து ஃபேக்டோரியல் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபைட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைட்டில் வேறு வேறு லெட்டர் தான் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபது ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஒரு பத்து ஃபேக்டோரியல் வரைக்கும் ஆன்சரை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிட்டீங்க
ஆகிறது இருக்கான்னு பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ ரிப்பீட் ஆகிறது இருந்தது அப்படின்னா அது மாடல் மூணு ஓகேங்களா ஸோ ரிப்பீட் ஆகாமல் வேறு வேறு லெட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னா மாடல் ரெண்டு பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு அப்போ ஏழு ஃபேக்டோரியல் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி நாற்பது பாருங்கள் ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐயாயிரத்தி நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்று ஃபேக்டோரியிலேருந்து பத்து ஃபேக்டரி வழிக்கு நீங்கள் மனப்பட மாட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் வேகமாக போடணும் பாருங்கள் ஆறு ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இது இருபது இது ஆறு அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு நூற்றி இருபதுன்னு கிடைக்கும் நான் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டை நூற்றி இருபது அளவு இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு அளவு இருக்கலாம் எப்படி பெருக்கலாம் பத்தால் பெருக்குனா நானூற்றி இருபது ரெண்டால் பெருக்குனா எண்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ நாலு ஜீரோ அஞ்சு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கா அப்போ ஐயாயிரத்தி நாற்பது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்டில் எத்தனை லெட்டர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ புரியுதுங்களா ஸோ நூற்றி இருபது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ அஞ்சு ஃபேக்டோரியல்னா என்ன நூற்றி இருபது அடுத்த கொஸ்டின் மாடல் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு மூணு கொஸ்டினுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தையில் இருக்க லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகலை ஓகேங்களா அதனால் அப்படியே அந்த நம்பரை எண்ணி ஃபேக்டோரியல் போட்டோம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி போடலாம் பாருங்கள் கொஸ்டினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இ அப்படிங்கிற லெட்டர் ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு மொத்தமாக எத்தனை லெட்டர் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எப்பையும் போல் ரிப்பீட் ஆகாமல் இங்கே இருந்தது இல்லையா ஸோ அதில் என்ன பண்ணோம் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன எண்ணி ஃபேக்டோரியல் போட்டோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு ஃபேக்டோரியல் இந்த இடத்துல எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை அதனால் அப்படியே போட்டாச்சு இந்த இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிறதால எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுதோ அந்த நம்பருக்கு ஃபேக்டோரியல் எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கவுண்டிங் எடுக்கக்கூடாது இ அப்படிங்கிறது தான் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று போடக்கூடாது இ எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதோட ஃபேக்டோரியல் எடுத்த ஆன்சர் பாருங்கள் ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமா ஓகே மீது என்ன வரும் ஐஆர் முப்பது நாமு பன்னெண்டு ஸோ முந்நூற்றி அறுபது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதே தான் சேம் இதே தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் அதில் இருக்க எத்தனை லெட்டர் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி அதோட ஃபேக்டோரியல் எடுத்துக்கணும் டிவைடட் பைக்கு கீழே ரிப்பீட் ஆகிறது எத்தனை வருதோ அந்த இதை ஃபேக்டோரியில் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் டோட்டல் சேம் அதே மாதிரி பாருங்கள் ரெண்டு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை டி அப்படிங்கிறது ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆயிரும் என்ன வரும் ஐநாங் இருபது அறுபதுன்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஸோ தெளிவாக புரியுதுங்களா ஸோ இது ரெண்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடணும் பாருங்கள் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க வேறு வேறு லெட்டர் ரிப்பீட் ஆகாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பர் அந்த லெட்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி அதோட ஃபேக்டோரியல் இந்த இடத்துல அதே சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணுவோம் நம் அந்த லெட்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி ஃபேக்டோரியல் போட்டதுக்கப்புறம் டிவைடட் பைக்கு கீழே இந்த இடத்துல ரிப்பீட் ஆகிறத நம்ம டிவைடட் பைக்கு கீழே போட்டு போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னு அர்த்தம் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ ஒன்று அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல போட்டிருக்க மாட்டோம் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்ஜினியரிங் என்கிற வார்த்தையின் எழுத்துக்களை எத்தனை வெவ்வேறு வழிகளில் அமைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ மாடல் மூணே தான் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு லெட்டர் மட்டும் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆயிருந்தது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு லெட்டர் மூணு லெட்டர் அந்த மாதிரி போகும் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது எப்படி போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்பையும் போல் எத்தனை லெட்டர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஃபேக்டோரியல் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி டோட்டலில் டி மட்டும்தான் ரெண்டு டைம் இருந்தது அதனால் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல்னு போட்டோம் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ரெண்டு டை ஏ மூணு டைம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஏ மூணு டைம் என் ரெண்டு டைம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறத இங்கே க
ரெண்டு ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடித்து போட்டால் ஆன்சர் பாருங்கள் மூணு மூணு ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டால் அடித்தா ரெண்டு பாருங்கள் மீது என்ன வருது ஆரஞ்சு முப்பது முப்பது ரெண்டு அறுபது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா ஸோ இதை பெருக்கி பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை மூ ரெண்டு ஆறு அப்போ ஆறு ஃபேக்டோரியல் இது ரெண்டையும் அடித்தா ஆன்சர் ஒன்று அப்படின்னு போடக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் மாறி தான் வரும் ஆன்சர் தப்பாயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதுங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஒன்று ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை மூணு ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் இதுவும் இதுவும் அடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டோரியலை ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்றுன்னு எழுதலாம் ஸோ இது அடித்தா ரெண்டு முப்பது அறுபது இந்த மாதிரி போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி போடலாம் இது தப்பு கிடையாது ஆனால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆறு ஃபேக்டோரியல் போடக்கூடாது ஏன்னா இதுவே உங்களுக்கு ஆறு தான் மூணு ஃபேக்டோரியலே வேல்யூ ஆறு தான் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ ரெண்டு இப்போ இது ரெண்டே பேருக்கும் போது உங்களுக்கு பன்னெண்டுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஆறு ஃபேக்டோரியல்னு போடக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோ ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இது கொஞ்சம் பெரிய வார்த்தை அதனால தான் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இப்போ இதை பார்க்கலாமா பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பதினொன்று அப்போ பதினோரு ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எந்தெந்த லெட்டர் எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இ அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் என் என் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஜி ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஐ ஐ ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு என் போட்டாச்சு இ போட்டாச்சு ஆறு ஒரு டைம் தான் இருக்குது மீதி எல்லாம் போட்டாச்சு ஓகேங்களா அப்போ மூணு மூணு ரெண்டு ரெண்டுன்னு இருக்கா ஸோ என்ன பண்ணிக்கணும் அது எல்லாத்தையும் இங்கே மல்டிப்ளைல போட்டுக்கணும் அப்போ மூணு ஃபேக்டோரியல் மூணு ஃபேக்டோரியல் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் ஓகேங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ண ஆன்சர் பாருங்கள் இப்போ பதினோரு ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் பதினொன்று பத்து ஒன்பது எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ஃபேக்டோரியல்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா கீழே மூணு ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இல்லையா அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு மூணு ஃபேக்டோரியல் அப்படி வச்சுக்கலாம் மீதி எல்லாமே பிரித்து எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ அடித்து போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் கேன்சல் ஆகிடும் மூணு ரெண்டு ஆறு கேன்சல் ஆகிடும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பெருக்குனா ஆன்சர் பாருங்கள் இதை பெருக்குனா என்ன வரும் நூற்றி பத்துன்னு வரும் இன்ட்டு ஒம்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இதை ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாமா பாருங்கள் ஐ ரெண்டு பத்து மீதி ஒன்று முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு ஆறு இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஜீரோ பன்னெண்டு மீதி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது இன்ட்டு நூற்றி பத்து ஓகேங்களா ஸோ பதினொன்னால் பெருக்கி கடைசியாக ஜீரோ போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஏழு ஏழு ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ கடைசியாக ஒரு ஜீரோ சேர்த்திக்கலாம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தேழாயிரத்தி இரநூறுன்னு கிடைச்சிருக்கு ஆப்ஷன் பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பெருக்கி போடுறது மட்டும் கொஞ்சம் வேகமாக போட்டிங்க அப்படின்னா செம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அதாவது மொத்தமாக எத்தனை லெட்டர் இருக்கோ அது மேலே அதோட ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பைக்கு கீழே எத்தனை எந்தெந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அது எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அந் அதை அப்படியே ஃபேக்டோரியல் போட்டு கீழே டிவைடட் பைக்கு கீழே மல்டிப்ளைல போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இதுதான் மாடல் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ மாடல் நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த மூணு மாடலையும் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வர மூணு மாடலுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாடல் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் அந்த வீடியோ கம்பல்சரியாக பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட உமா டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட வந்து பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்மளோட சேனலை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த கிளாஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுட